യോഗ സയൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പലരുടെയും ഒരു സംശയമാണ് യോഗ ഒരു രോഗസംഹാരിയാണോ യോഗ ശരിക്കും ഒരു രോഗസംഹാരി അല്ല പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ യോഗ സൂത്രത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു രോഗങ്ങളുടെ സംഹാരത്തിനായി യോഗ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നു പോലും യോഗ യോഗ രോഗസംഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നാണ് ഇത് യോഗ രോഗസംഹാരിയായി മാറിയത് അത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് ശേഷമാണ് ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് യോഗ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡോക്ടറെ കാണുക ആ എന്താണ് രോഗം എന്ന് അറിയുക അതിനുവേണ്ട മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാത്രം യോഗ ചെയ്യുക രോഗങ്ങളുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് യോഗ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാത്രം നിങ്ങൾ യോഗ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വയം താല്പര്യമെടുത്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നേരിട്ട് യോഗ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല അപ്പോൾ ഓരോ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്ന് യോഗാസന പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഓരോ യോഗ ആസനങ്ങളുടെയും വേരിയേഷൻ ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യോഗാസനമാണ് താളാസനം താടാസനത്തിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം അത് പഠിപ്പിക്കുക പഠിക്കുക ആദ്യം അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക പഠിക്കുക പരിശീലിക്കുക അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആസനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിധികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ പരിശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഓഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആ ഓഡിയോ കൃത്യമായിട്ടാണ് അതിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഓഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് താടാസനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആടാസനത്തിന്റെ വേരിയേഷൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുക എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക കാലുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കൈകൾ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്ഥിതി താടാസനത്തിലേക്ക് വരിക അതിനുശേഷം രണ്ട് കൈകളും പാർശ്വ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഉയർത്തുക അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഉയർത്തുക കൈകൾ കോർത്ത് പിടിക്കുക തിരിക്കുക നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉപ്പൂറ്റി ഉയർത്തി നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക നോട്ടം നേരെ ആയിരിക്കണം രണ്ട് കൈകളും ചെവിയോട് ചേർന്നിരിക്കണം തിരിച്ചു വരിക ഉപ്പൂറ്റി താഴെ വയ്ക്കുക വീണ്ടും ഉപ്പൂറ്റി ഉയർത്തി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക തിരിച്ചു വരിക ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക നന്നായി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക അവിടെ നിലനിർത്തുക എസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ ഉപ്പൂറ്റി താഴെ വയ്ക്കുക കൈ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുക നേരെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുക അരക്കെട്ട് അധികം സൈഡിലേക്ക് തള്ളിക്കൊടുക്കരുത് തിരിച്ചു വരിക നേരെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുക തിരിച്ചു വരിക ഒന്നുകൂടി വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുക തിരിച്ചു വരിക ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുക തിരിച്ചു വരിക വീണ്ടും വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുക അവിടെ നിലനിർത്തുക എസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ തിരിച്ചു വരിക നേരെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുക അവിടെ നിലനിർത്തുക എസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ തിരിച്ചു വരിക കൈകൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുക ദീർഘമായ ഒരു ശ്വാസം എടുത്തുവിടുക വീണ്ടും ശ്വാസം എടുക്കുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നിവർന്നു വരിക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നിവർന്നു വരിക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നിവർന്നു വരിക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നിവർന്നു വരിക കൈകൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ നേരെ പുറകിലേക്ക് വളയുക നോട്ടം മുകളിലേക്കായിരിക്കണം തിരിച്ചു വരിക ഒന്നുകൂടി പുറകിലേക്ക് വളയുക 
തിരിച്ചു വരിക വീണ്ടും പുറകിലേക്ക് വളയുക അവിടെ നിലനിർത്തുക യെസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ തിരിച്ചു വരിക കൈകൾ സൈഡിലൂടെ നേരെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അവിടെ നിന്ന് നേരെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതോടെ താടാസന വേരിയേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു കാലുകൾ അകത്തി വയ്ക്കുക കൈകൾ അകത്തി വയ്ക്കുക വിശ്രമിച്ചു നിൽക്കുക 